আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু শুদ্ধ দর্শক বিরতির পর পুনরায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি যেমনটি আমাদের বলছিলেন মুফতি কাদির ইব্রাহিম সাহেব জি জি আজকে এখানে আল্লাহ তাআলা যে মরিয়মকে বিশ্ব নারী সমাজের একজন মডেল হিসেবে উপস্থাপন করলেন এটা আজকে নারীরা দেখা যায় যে তারা সিনেমার মডেল গায়িকা নায়িকা এদেরকে তারা মডেল বানায় ওরা কি পোশাক পরে কি লেবাস পরে কেমনে হাসে কেমনে চলে এগুলি সবকিছু অনুকরণ করে কিন্তু অনুকরণ তো এখানে নয় ওরা নিজেদেরকে আলোকিত মানুষ বলে আর এরা হলো অন্ধকার মানুষ আলোকিত মানুষ হলেন মরিয়ম হলেন অন্যতম নারী সমাজের প্রতিক্রি এখানে দেখুন ওনার যে ঘটনা আছে ভায়ন আল্লাহ যে স্বামী থাকলে মেয়েরা ভালো থাকে এটা যেমন বাস্তব কিন্তু নীতি বলে চরিত্রে বলে স্বামীহীনা থেকেও যে মেয়েরা কতটা আদর্শবাদী থাকতে পারে মারিয়ম আলাই সালাম সেটা উদাহরণ যেখানে আমরা অনেকখানে দেখি আজকাল চরিত্রের অধপতন এমন হয়েছে যে মেয়েরাও অনেক সময় পুরুষদেরকে সাথে সম্পর্ক করার জন্য তার প্রস্তাব করে কিন্তু এই যে মারিয়াম তরুণী মারিয়াম ওনার সামনে জিবিরাইল আমিন আসলেন একেবারে সুদর্শন রাজকীয় ফিগার নিয়ে যুবকের ছবি ধরে আসলেন ফাতামাদ সালাহ বাসারান সৌইয়া সুদর্শন যুবকের ছবি ধরে যখন আসলেন মারিয়াম কি বললেন ইন্নি আউজাবুর রহমান মিনকা ইন কুন্তা তাকিয়া আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তোমার থেকে তো তিনি কোনো একটা অন্য চিন্তা না করে টোটাল তিনি তাকুয়ার ভিতরে ঢুকলেন আল্লাহর আশ্রয় চাইলেন ইন কুন্তা তাকিয়া তুমি যদি মোত্তাকি হও মোত্তাকি মানুষেরা সাধারণত এইভাবে কোনো নারীর ঘরে ঢুকে না ঢুকবে তো এই যে একটা নারীদের চরিত্রটা কি হওয়া উচিত আল্লাহ তালা মারিয়ামের মাধ্যমে সারা বিশ্ব নারী সমাজকে কিন্তু এই তালিমটা এখানে দিলেন এবং সেই তাকুয়া যদি থাকে তাহলে সেই নারীর ভবিষ্যৎ জীবনটা কতটা ফলবান হয় কতটা সমৃদ্ধ হয় সেটা কিন্তু হজরত মারিয়ামের ঘটনা সমগ্র কোরআনেই মারিয়ামের মেসাল উদাহরণ আয়াত আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন তো হজরত মারিয়ামের এই ঘটনার মধ্যে অনেক কিছু শিক্ষা আমরা গ্রহণ করব তন্মধ্যে মারিয়ামের মায়ের যে মান্যটা আপনি কথাটা জনগণকে একটু ক্লিয়ার করতে পারেন জি মারিয়মের মা যে মানত করেছিলেন এটা ছিল যে তিনি বললেন তাহলে এখানে যেটা উনি যে বরকটটা পেয়েছেন যে এই সন্তান থেকে দুনিয়ার কোন লাভ দুনিয়ার কোন উপার্জন কিছু কোন সম্মান মর্যাদা কিছুই চান নাই শুধুই আল্লাহর জন্য আল্লাহর ঘরে তিনি সেবা করবেন এই সন্তানটা আল্লাহর ঘরে সেবক হবে আল্লাহ যেন সে কাজ করবে মা যখন এতটা মোখলেসা না দোয়াটা করলেন আল্লাহ নিয়ে দিলেন আচ্ছা এখানে পার্থক্য হইল মানুষ দুনিয়া চাইলেও পায় কিছু পায় কিন্তু দুনিয়া না চাই যদি আল্লাহকে চায় মানুষ জি দুটাই আল্লাহ জি দিতে পারেন তো এটা একটা উত্তম উদাহরণ এখানে মারিয়ামের মা জি এবং তিনি আমরা যারা আজকে মানত করতেছি প্রকৃত পক্ষে মানতের ভিতরে কিন্তু কীর্পনের মাল বের হয়ে ছাড়ার কিছু নেই রুসের ভিতরে সেটা হলো যেমন অসুখ হলো আর বললো যে আল্লাহ রুগী ভালো হলে আমি একটা গরু খাওয়াবো এইটা বলছেন যে ইস্তাখরা যুবি মিনাল বকিল জি বকিলের মাল ফসানো এটা আসলে এই শর্ত সাপেক্ষে মানত বৈধ নয় জি এটা ঠিক না নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এখানে আমি দুটো কথা বলবো যে এক নম্বর মান্নত মালনে কিন্তু যে এটা কবুল হবে এটা গ্যারান্টি নেই বরঞ্চ আল্লাহর কাছে কবুলিয়াতের জন্য দোয়া করতে তারপরে এখানে আর একটা জিনিস বুঝতে পারছি আমরা জাকারি আলাই সালামের প্রশ্ন থেকে উনি বলছে আন্নালা কি হাজা এই ফল গুলো এটা আসবো কিন্তু এখানে আমরা মানতের ব্যাপারটা একটা ইম্পর্টেন্ট দরকার আছে জি এখানে মরিম আলাই সালামের মায়ের মানতের ভিতরে ছিল দুটি একটা হলো তিনি আল্লাহর রাস্তে মানত করেছেন আল্লাহর এবং আবার সাথে যে ডিক্লেয়ার করেছেন যে আমার এরপর তিনি বলছেন হে আল্লাহ আমার মানতটাকে তুমি কবুল করো তাহলে এখন যারা মানত করবে তাদের মানত যদি ওই মরি আলিসামের মায়ের মতো মানত হয় যে সেখানে তাদের ভিতরে এখলাস তাকে আল্লাহর রাস্তে মানত করেন কোন মাজার কবর সাধারণত আমরা মানতের ক্ষেত্রে যেগুলো ভুলগুলো করে থাকি নাম্বার এক প্রথম ভুল হলো অজায়গায় মানত 
আমি মানত করব শুধুমাত্র আল্লাহর পথে আল্লাহর রাহে শুধুমাত্র আল্লাহ রাখে এবং সেটি কোন মাজারে কবরে পীর ফকিরের আখড়ায় কোন জায়গায় হতে পারে দ্বিতীয়ত হলো যেটা আগে আলোচিত হয়েছে মানত সাধারণত আমাদের সমাজে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট মানত হয়ে থাকে কোনো কিছু হাসিলের জন্য অর্থাৎ এটা হলে আল্লাহ আমি এটা করবো এটা করি এটাকে ওলামা একরম হারাম বলেননি তবে কোন নিরুৎসাহিত করে বখিলের মাল এবং এটা বখিলের মাল বের করা একটা উপায় বলা হয়েছে এটা তার কোনো ফল এটা কোনো ফল আসবে না তৃতীয়ত মানত করার পরেও যেটি আমাদের শেখ মোহাম্মদ ইঙ্গিত করছিলেন মানত করলাম অতএব আল্লাহ ঠেকা হয়ে গেল আমি মানত করলাম আল্লাহ দিয়ে দিবে এমনটি মনে করা যাবে বরং যেটি মারিয়াম যেটা করেছিলেন মানতের পরেও বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে দোয়া দোয়া করে মান্য যদি কেউ এমন মান্য করে যেটা মার্সিয়তের মান্য জি তখন এই ব্যাপারে নবীজি বলেছিলেন আমি অমুক মাজারে যাব আমি অন্য মানুষ ভয় পায় যে মাজার নিয়োগ করলাম না গেলে কোন ক্ষতি হয় আবার কোনো ক্ষতি নেই বরং গেলে ক্ষতি হবে আমি মানত করেছি অমুক জায়গায় রসুল সাল্লাম জায়গার সন্ধান দিলেন দিয়ে দেখলেন যে সেখানে আপনার তীর্থ স্থান ছিল আল্লাহ বললেন সে মানত করা করতে হবে না জি জি আবার অমর মানত করলেন রসুল্লাহ আমি বাইতুল মকদেশে গিয়ে আমি এটেকা করো রসুল ইসলাম বললেন না এটা আল্লাহর গর্ত তুমি সেখানে এটেকা করো তাহলে বুঝলে মানতের জন্য জায়গাটাও সেদিকে জায়গা হওয়া চলবে সেদিকে তো যাই হোক তাহলে মাসিয়তের মান্য যদি কেউ করে তাহলে সেটা হবে না আর শরীয়ার যেটা অনুমোদন নাই সেটার মান্নত করলে হবে না যেমন মান্নত করলো আমি আজমের শরীফ যাব আমি অমুক শরীফ যাব এই মান্নত গুলি মাসাজিদ এই জাতীয় মান্নত করলে শুধু বাইতুল্লাহ যাওয়ার মান্নত বা মসজিদে নবীতে যাওয়ার মান্নত আর ফিলিস্তিনের মাছের মোকাদাস মসজিদে যাওয়ার মান্নত মানতে পারে পৃথিবীর আর কোন জায়গায় এবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করার মান্নত করা যাবে না এটা নিষিদ্ধ মানে আল্লাহর নামে পুরা করে দরবারে গিয়ে তো কুফুরি শিখ তারা আপনারা সেখানে গিয়ে কুফুরি করেন বলে যে না আমরা মান্নত করি আল্লাহর নামে সেখানে গিয়ে এটা আরেকটা বিভ্রান্ত স্থান কাল পাত্র সব গুলি মিলিয়ে শুধু আল্লাহর জন্য হইতে হবে আর একটা বিষয় হলো লালন পালন করলেন জাকারিয়া আর জাকারিয়াই তাকে খাবার দাবার সবকিছু পরিবেশন করতে নিয়ে যেতেন দেখাশোনা করতেন কিন্তু ওই ঘরে জাকারিয়া ছাড়া আর কেউ প্রবেশের কোনো অনুমতি ছিল না যেখানে যেতেন কিন্তু জাকারিয়া যখন দেখতেন সেখানে খাবার দাবার বিভিন্ন রকম ফল ফ্রুট আছে তখন তিনি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন আচ্ছা এই যে ফল ফ্রুটের ঘটনাটি একটু আপনি একটু বলেন আসলে মারিয়াম আলাই সাল্লামের ঘরটাও একটু স্বতন্ত্র ভাবে তৈরি করা হয়েছিল মসজিদের পাশে একটু উঁচু করে সেখানে গিয়ে দেখতাম যে মারিয়াম আলাই সাল্লামের সামনে সবসময় বিভিন্ন রকমের নানা রকমের সুস্বাদু ফল যেগুলো একটাও এই মৌসুমের না তখন তার মনে একটা কৌতূহল কোথেকে আসে যেটা কোনো কারিমা আসছে সাহেব বলছিলেন আমি না কি হ্যাঁ দা কোথেকে আসে কোথেকে আসে ওই কোথেকে আসে যখন তিনি বললেন যে আল্লাহ দেন তখনই কিন্তু হজরত জাকির আলাই সাল্লামের মনে একটা নতুন আগ্রহ আমার যে বয়স চলে গেছে আমি তো নিরাশ হওয়ার কিছু নাই যে আল্লাহ মৌসুম ছাড়াই ফল দিতে পারেন সেই আল্লাহ আমার বয়স চলে গেল আমাকে সন্তান দিতে নতুন করে তিনি আগ্রহী হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে দুটি দিক আছে একটা দিক হলো যে যখন বান্দা আল্লাহর হয়ে যায় আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে বিভিন্ন নিয়ামত দ্বারা বসিত করেন মারিয়ম যখন নিজে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ওয়াস্তেই নিবেদিত হয়ে গেলেন তার মায়ের সে মান্নত অনুযায়ী মারিয়ম আল্লাহর কাছে এত প্রিয় হলেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন তার পক্ষ থেকে খাস মেহমানদারির ব্যবস্থা করলেন বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে এটা বেশি হয় কারণ তারা অসহায় এই জন্য সুরা তালাকের মধ্যে যেভাবে আল্লাহ বলেছেন এটা কিন্তু নারীদের তালাকে সুরের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন ওরা দুর্বল তো ওরা যদি একটু আল্লাহ ওয়ালি হয় আল্লাহ মুখে মোত্তা কি হয় তাহলে আল্লাহ চতুর্দিক থেকে তাদেরকে সেভ করবেন রিজিক দিয়ে তাদের যত রকমের নিরাপত্তা সবকিছু আল্লাহ এই জিনিসটা দেখা গেল যে মরিয়ম আলাহ ইসালামকে আল্লাহ রবুল আলমিন মৌসুম ছাড়াও ফল দিয়ে ধন্য করলেন তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন পারেন কি পারে না এই জিনিসটা আমাদের সকলকে খেয়াল করতে হবে আমরা এখানে একেবারে আরেকটা পর্যায়ে এসে দেখা গেল যে তিনি কোনো কিছু পাচ্ছেন না খাবার দাবার কিছু তখন তিনি এক পর্যায়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন তারপর সেখানে দেখা গেল যে জাকারিয়া আলাই ইসলামের যে অনুভূতি জাগলো 
এই অনুভূতি যেন একটা শিক্ষণীয় যে বান্দা কখনো নিরাশ হতে পারে না জাকারি আলাম তখনই প্রার্থনা করলেন আল্লাহ রবুল আলম কিন্তু প্রার্থনাকে ধন্যবাদ বিশেষ করে মুফতি কাদি ইব্রাহিম সাহেব কে অশেষ ধন্যবাদ শেখ মোহলেস কে অশেষ ধন্যবাদ শেখ আহমদুল্লাহ কে এবং শেখ হাসান জামিল কে অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি শুধু দর্শক আমরা এই ঘটনা থেকে যা জানতে পারলাম আল্লাহ রবুল আলমিনের উদ্দেশ্যে মানত করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে সেটি প্রার্থনা করতে হবে যেমন টি মরিয়মের মা প্রার্থনা করেছিলেন আর মরিয়ম যাবে নিজেকে সতী সাধু হিসাবে প্রমাণ করেছিলেন আমরাও যদি সতী সাধু হিসাবে প্রমাণ করতে পারি তাহলে আল্লাহ রবুল আলম জগতেও সম্মান দিতে পারেন এবং আখারাতে সম্মান মন রয়ে গেল আর আল্লাহ রহমাত কখনো আমরা নিরাশ হতে পারেন যেমন টি জাকারি আল ইসলাম নিরাশ হন নাই দোয়া করেছিলেন আল্লাহ রবুল তার দোয়া কবুল করে লাশমন তাকে এটা সন্তান দিলেন যে সন্তান নবী হয়ে গেলেন আল্লাহ রবুল আলম সেটা দিতে পারেন সেই প্রত্যাশায় আমরা সবাই আল্লাহর কাছে আশা করব আল্লাহ রবুল আলম আমাদের সকলকে তবিদান করুন আমিন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরাকাত